डायग्नल का इक्वेशन तो एडी आप ऐसे देखो ड्रॉ कर सकते हो एडी है ना एडी डायग्नल ड्रॉ कर सकते हो ये चीज आपने रफली ड्रॉ कर ली अब एक्चुअल जिसको एक्चुअल तरीके से सॉल्व करना करने दो ना अपन को आता है तो बढ़िया बात है नहीं आता तो भी अपन सॉल्व कर लेंगे क्यों हेलो फ्रेंड्स वेलकम वेलकम टू माय चैनल बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल आयुष राडी के ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के एटी सेकंड एपिसोड में और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो देखो अगर यहाँ पर मैंने आपके सामने दो क्वेश्चन ले लिया है यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो क्या रहा है 11 जनवरी का सेकंड स्लॉट और यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन है वो भी हमारे पास में क्या है 11 जनवरी का सेकंड स्लॉट ठीक है ना तो मैंने दो क्वेश्चन उठा लिए हैं 11 जनवरी के सेकंड स्लॉट वाले पेपर में से और इन दोनों क्वेश्चन लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग अपना जाली टेक्निक ट्रिक्स एंड चीट कोड लगा सकते हैं और बिना ज्यादा नॉलेज के हम लोग अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं ठीक है ना तो ये जो जुगाड़ू मेथड्स होते हैं आप लोगों को बहुत ज्यादा आई नो पसंद आते हैं ऑलरेडी और भी बहुत ज्यादा पसंद आएंगे ये आपको तब यूज करना है जब आपके पास यू नो टाइम थोड़ा सा कम हो या मान लो आपको एक्चुअल तरीका नहीं आता है ठीक है ना तो कभी कभी क्या होता है ना कि आपको एक्चुअल तरीके से ही करना बेटर होता है तो आपको क्वेश्चन को देख के आइडेंटिफाई करना चाहिए कि आप वो क्वेश्चन को एक्चुअल तरीके से कर सकते हो या नहीं कर सकते हो या फिर आपको कितना ज्यादा टाइम लग जाएगा उसमें फॉर एग्जाम्पल ये जो आपके पास क्वेश्चन है बोल रहे कि भाई इसको इंटीग्रेट करके आपको ये मिला ठीक है सी आपके पास में कॉन्सेंट ऑफ इंटीग्रेशन है आपको निकालना है एफ की वैल्यू तो ये यहां पर जो एफ है ना इसकी वैल्यू आपको यहां पर निकालनी है ठीक है अब अगर आपको एक्चुअल तरीके से इंटीग्रेट करना आता है वेल एंड गुड कर लो किसी ने मना ही नहीं किया लेकिन अगर आपको एक्चुअल तरीके से सॉल्व करना नहीं आता है तो आपके एग्जाम में ऐसी थोड़ी बैठे रहोगे नहीं आपको क्या करना है फाइट बैक करना है आपको क्या करना है क्वेश्चन को किसी तरीके से सोल्व करना है तो आपको एक चीज पता है कि एफ की वैल्यू ये चार ऑप्शन में से एक है तो अगर आप, आपको एक चीज पता है कि इंटीग्रेशन करना अगर आपको नहीं आता है लेकिन आपको उल्टा डिफ्रेंशिएशन करना तो आता ही होगा वो तो इजी होता है ना इंटीग्रेशन का उल्टा होता है डिफ्रेंशिएशन तो आपको क्या करना है एक एक ऑप्शन को यहां पर बैठाना है और फिर डिफ्रेंशिएट करके देखना है कि आपका कौन सा कौन सा ऑप्शन में आपका ये चीज वापस बन करके आ रहा है जिस ऑप्शन में बन के आएगा वो आपका करेक्ट होएगा अब ये आपके ऊपर है कि आपको चारों ऑप्शन चेक करना है या नहीं करना है आपके ऊपर है अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो आप डेफिनेटली इसको कर सकते हो ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ना आए सेकंड ना आए थर्ड ना आए फोर्थ आए तो हो सकता है कि आपका यू नो टाइम वेस्ट हो जाए थोड़ा सा तो यू हैव टू बी वेरी क्विक ऑन दिस अदरवाइज और यहां पर क्या आपको देख के समझ में भी आ रहा है कि जो डिफ्रेंशिएशन है ज्यादा टफ नहीं होने वाले तो हम लोग यहां पर ये चीज कर सकते हैं <coughs> तो यहां पर क्या इसको जो आप यहां पर पुट करोगे तो आपको मिलेगा x प्लस फोर बाई थ्री मल्टीप्लाई होगा आपका रूट ओवर ऑफ टू एक्स माइनस वन के साथ में इसको हमको करना है डिफ्रेंशिएट तो इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं डी इस तरीके से डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमारे पास में जो वन बाई है वो तो भैया कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा यहां पर हमारे पास में यूवी मेथड का डिफ्रेंशिएट करना है तो एक्स प्लस को एज इट इज रखो इसका डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको निकल के आएगा वन बाई टू रूट ओवर ऑफ टू एक्स माइनस वन और ऊपर में आपका चेन रूल से आ जाएगा टू फिर आप क्या करो प्लस कर लो आप लोग इसको रख लो टू एक्स प्लस माइनस वन को एज इट इज रख लो और फिर एक्स प्लस फोर का डिफ्रेंशन करोगे तो वो आपको मिलेगा वन और यहां से आपका टू का टू हो जाएगा कैंसिल फाइनली आपको बचेगा यहां पर वन बाई थ्री आप लोग यहां पर भैया एल्सियम तो मिलेगा आपको रूट ओवर ऑफ टू एक्स माइनस वन ऊपर में बचेगा एक्स प्लस फोर प्लस टू एक्स माइनस वन और फिर फाइनली आपको बचेगा यहां पर वन बाई थ्री इंटू टू एक्स प्लस एक्स थ्री एक्स प्लस थ्री अपॉन रूट ओवर ऑफ टू एक्स माइनस वन थ्री कॉमन लोगे तो थ्री कैंसिल आउट हो जाएगा बचेगा आपके पास में एक्स प्लस वन अपॉन रूट ओवर ऑफ टू एक्स माइनस वन जो कि आपका ये एग्जैक्टली exactly बन गया ठीक है अब देखो होगा क्या ना फर्स्ट आपका आ गया लेकिन अगर मान लो नहीं आता तो आपको सेकंड चेक करना पड़ता थर्ड चेक करना पड़ता तो ध्यान रखना जब भी आप ये चीज करोगे ना तो स्पेस बचा के रखो जैसे यहां पर एक स्पेस मैंने बचा के रखा यहां एक स्पेस बचा के रखा यहां मैंने यहां पर स्पेस बचा के रखा ऐसा नहीं कि आप पूरा पेज ले लो एक ही ऑप्शन चेक करने के लिए नहीं तो आप बाकी कब चेक करोगे अगर आपका पहले में आंसर नहीं आया तो ये सब टैक्टिक्स थोड़ा याद रखा करो ठीक है ना एग्जाम में आपको स्पेसेस ज्यादा नहीं मिलते हैं यहां पर तो फिर भी पेपर में थोड़ा ज्यादा स्पेस है एग्जाम हॉल में अगर मैं क्वेश्चन सोल्व करता तो मैं और छोटे में करता इसको इतना बड़ा बड़ा करके नहीं करता क्योंकि मैं अभी आपको शो कर रहा हूँ वीडियो में इसलिए मैं थोड़ा नीट एंड क्लीन रखा अदरवाइज तो तुम छोटा छोटा करके ना साइड में सॉल्व करो क्योंकि आपको चार बार हो सकता है चेक करना पड़े तो कुछ नहीं किया इसको यहां पर पुट किया डिफ्रेंशिएट किया ये बन गया मतलब करेक्ट आंसर क्या है वन है हो गई थक लाइफ हमारी ठीक है अब जिसको एक्चुअल तरीके से आता है सॉल्व करो नहीं करना मत करो अगर कोई एक्चुअल बंदा इसको सॉल्व भी करेगा तो उसको एक दो मिनट तो लगी जाएंगे ना हमने ऐसे
कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी सी आर दिस 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 इक्वेशन ऑफ डायगनल ए डी इज ठीक है अब जिसको सॉल्व करना आता है वो इसको सॉल्व करेगा जिसको सॉल्व करना नहीं आता वो क्या करेगा मेरी ट्रिक्स इस्तेमाल करेगा मेरी ट्रिक्स कैसे इस्तेमाल करेगा इस तरीके से आपको क्या करना है इस तरीके से आपको एक्स वाई एक्सेस बनाना है ये आपका हो गया भैया एक्स एक्सेस ये आपका हो गया भैया वाई एक्सेस देखो क्या मजेदार ट्रिक आपको मैं बताता हूं इसका जुगाड़ क्या करना है आपको आपको कुछ नहीं करना है ये करना आपको वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ऐसे रफली आपको काम करना है फिर आपको क्या करना वन कॉमा टू पॉइंट मार्क करना तो ये आपका हो गया वन कॉमा टू यहां पर मार्क फिर आपको क्या करना थ्री कॉमा फोर मार्क करना तो ये थ्री कॉमा फोर आपका हो गया यहां पर मार्क फिर आपको क्या करना टू कॉमा फाइव मार्क आप क्या टू कॉमा फाइव हो गया यहां पर आपका मार्क ये क्या आपका ए ये क्या आपका बी ये क्या आपका सी ठीक है ना आपको क्या चाहिए डायगनल एडी एडी को आपको डायगनल बनाना है मतलब ऑब्वियस सी बात है ये ऐसे ज्वाइन होगा ये ऐसे ज्वाइन होगा और एडी आपका डायगनल बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है ना यार कि इस तरीके से आपका पैरलोग्राम बनेगा है ना ऑब्वियस सी बात है ना क्योंकि इसके पैरल ये लाइन होती है इसके पैरल ये लाइन होती है तो पैरलोग्राम आपको पता चल गया रफली हालांकि डी पॉइंट हमको पता नहीं है एग्जैक्टली क्या है बट एक रफली हमको पता चल गया कि हाँ डी पॉइंट अप्रोक्सीमेटली ऐसा कुछ होगा अब देखो इक्वेशन ऑफ द डायगनल एडी एडी डायगनल का इक्वेशन तो एडी आप ऐसे देखो ड्रॉ कर सकते हो एडी है ना एडी डायगनल ड्रॉ कर सकते हो ये चीज आपने रफली ड्रॉ कर ली अब एक्चुअल जिसको एक्चुअल तरीके से सॉल्व करना करने दो ना अपन को आता है तो बढ़िया बात है नहीं आता तो भी अपन सॉल्व कर लेंगे क्यों ये क्या है पॉजिटिव स्लोप है तो जितने भी ऑप्शन में नेगेटिव स्लोप है उसको आप कैंसिल करो नेगेटिव स्लोप मतलब क्या नेगेटिव स्लोप मतलब हो गया ये कैंसिल आउट करो ये कैंसिल आउट करो बचा क्या टू और फोर ये दोनों में क्या पॉजिटिव स्लोप है अब भैया कैसे पता चला आपको इतना जल्दी कैसे पता चला होता बेसिकली है कि माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशियंट ऑफ वाई मतलब कि माइनस फाइव अपॉन थ्री इसका स्लोप है तो नेगेटिव आया ना इसका स्लोप है माइनस थ्री अपॉन माइनस फाइव मतलब कि माइनस माइनस कैंसिल थ्री बाई फाइव तो पॉजिटिव हुआ ना इसका स्लोप क्या माइनस थ्री बाई फाइव नेगेटिव हुआ ना कैंसिल कर दिया इसका क्या हुआ माइनस फाइव अपॉन माइनस थ्री मतलब कि प्लस फाइव बाई थ्री हुआ तो ये दोनों हमारा क्या है सेकंड और फोर्थ हमारा पॉजिटिव स्लोप है तो ये दोनों टिकेंगे क्योंकि ये जो ग्राफ है हमारा ये क्या इस तरीके से जा रहा है अगर इस तरीके से जाता तो क्या होता नेगेटिव स्लोप होता मतलब की जो एंगल बन रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सेस से वो अगर हमारा क्या है नाइनटी से कम है तो भैया एक्यूट है तो भैया टैन एक्यूट होगा है ना सेकंड क्वार्ट में जाते हो नेगेटिव हो जाता है वगैरह वगैरह <coughs> समझ में आया अब आप लोग बोलोगे कि ये माइनस को इफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशन ऑफ वाई का क्या चक्कर है मैं वो भी बताता हूं मान लो ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी आपके पास में एक इक्वेशन है तो इसको आप क्या कर सकते हो इसको आप लिख सकते हो बीवाई इक्वल टू सी माइनस ए एक्स लिख सकते हो इसको आप क्या कर सकते हो वाई इक्वल टू माइनस ए बाई बी एक्स प्लस सी बाई बी ऐसा कर सकते हो ठीक है तो इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में तो आपका जो सी है वो सी बाई बी बन जाएगा ये कांस्टेंट हो गया सी बाई बी और ये आपका क्या बन गया एम मतलब माइनस ए बाई बी मतलब माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स कोफिशियंट ऑफ एक्स क्या है ए अपॉन कोफिशियंट ऑफ वाई क्या है बी तो माइनस ए बाई बी क्या ना वही चीज मैं यहां पर डायरेक्टली करके देख रहा हूं माइनस फाइव बाई थ्री माइनस थ्री बाई फाइव और माइनस थ्री माइनस फाइव माइनस थ्री बाई फाइव माइनस फाइव बाई माइनस थ्री समझ में आ रहा है आपको बात वही काम मैंने किया माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशन ऑफ वाई चेक करने के लिए दूसरा क्या हमारे पास में दूसरा हमको पता होता है कि भैया ये जो इंटरसेप्ट है देखो सिंपल सा चीज है क्या सिंपल सा चीज है कि हमारे पास में देखो ये जो सेकेंड ऑप्शन है ना इसमें हमारे पास में आप अगर एक्स को जीरो करते हो तो y आपको कितना मिलता है x को जीरो करते ही आपको मिलता है y की वैल्यू आपको मिलती है फाइव बाई सेवन ठीक है और इसमें आपको क्या मिलता है x जीरो करते ही y की वैल्यू y की वैल्यू आपको मिलती है वन बाई थ्री वन बाई थ्री समझ में आ रहा है ध्यान से समझो मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से समझो इसमें x जीरो करते आपको मिलेगा फाइव वाई इक्वल टू सेवन मतलब y इक्वल टू सॉरी फाइव वाई इक्वल टू सेवन वाई इक्वल टू सेवन बाई फाइव यह आएगा आपका सेवन बाई फाइव देख रहे सेवन बाई फाइव है ना x जीरो करोगे तो फाइव वाई इक्वल टू सेवन आएगा तो y इक्वल टू सेवन बाई फाइव मतलब ये वन से थोड़ा सा बड़ा है वन से ग्रेटर देन वन है और ये क्या है आपका x जीरो करते ही थ्री वाई इक्वल टू वन तो y इक्वल टू वन बाई थ्री मतलब वन से छोटा है क्लियरली देखो इस ग्राफ में आपका जो y इंटरसेप्ट है वो क्या आ रहा है वन से छोटा आ रहा है ना इसका मतलब क्या होगा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा सेकेंड ऑप्शन भी गलत होगा समझ में आया ये जुगाड़ था ठीक है एक्स जीरो करते वाई की वैल्यू देखो क्या आ रही है एक्स जीरो करते वाई इंटरसेप्ट देखो कितना आ रहा है वन से छोटा आ रहा है तो वन से बड़ा वाला ये ऑप्शन कलमिनेट कर दो तो आप, आपके तीन
कि आपको नहीं आता सॉल्व करना फिर भी आपने एक अंदाज लगा लिया कि हाँ भाई इसका पॉजिटिव स्लोप है इसका सी इंटरसेप्ट वन से कम है आपका आंसर आ गया और ये सब चीजें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती है एग्जाम में तभी तो मैं ये सब चीज सिखा रहा हूं ना मैं फालतू का मैं क्यों सिखाऊंगा ये सब चीजें ठीक है ना ये ट्रिक्स जो है मैंने रात रात भर बैठ के मैंने इस पर काम किया तब जाके मैंने सब चीजें बनाई है ठीक है तो इसका प्लीज आप यूज लो ठीक है दस मिनट का वीडियो था ये दस मिनट के अंदर मैंने दो क्वेश्चन आपको सॉल्व करके एक्सप्लेन किया है अगर ये चीज आप खुद एग्जाम में करते हो तो दो दो मिनट के अंदर में आपका सॉल्व होकर के आता है ठीक है ना समझ में आ रहा तो जो आपका आठ मार्क्स ऐसे ही जाने वाला था मुफ्त के आपको मिल गए ना आठ मार्क्स ठीक है तो इसको आप अप्लाई करो सीखो पूरी प्ले को देखो और आपको बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा ठीक है ना बाकी तो बस यही बात है आई होप आपको पसंद होगी आपने कुछ सीखा होगा अगर आपने कुछ सीखा तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए बने रहिए